እንደምናላችሁ ተማሪዎች ይህ ባሽር አከሬ ምስር እየተዘጋጀ የሚቀርበው ያስረኛ ክፍለ ሂሳብ ትምህርት ነው ዩኒት 4 ትሪጎኖሜትሪክ functions zare hanyaw lesenachin hanyaw lesenachinim we will continue with review exercises lazi review exercise balafu 3 lesenoch sertanal ska 12 tiyake sertanal zare degmo inkatlalen ka 13nya tiyake berket yalo tiyakeochin sila minsara inkatlalen malatno wede tiyakeo yedallo ech tamariyo 13nya tiyake if a is acute angle on a acute molu tenegrochwal find angle a when cos 30 is equal to 1 over a b when a is equal to cos a c 2 cos a over root 2 is equal to 1 nenin 3 tiyakeoch and band insaracho alenno ወደ መጀመሪያ ወደ n ይሄ ስለዚህ ሶሉሽን a cos 30 is equal to 1 over sec a ከመነቻችን የተሰጠን ነው ይሄ over 1 ማለት ነው ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ነው ምናደርገው this implies that cos 30 degree times sec a equal to 1 ማለት ነው ስለዚህ ለ sec a solve አድርጉ second of a is equal to 1 ይሄም ያመለክተን ሴካንት እና ኮሳይን ሪሲፕሮካልስ ቱ ኢች አዘር ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሪሲፕሮካልስ ከሆኑ ኮሳይን ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኩል ቱ ዘ ሳይን 1 ኦቨር ሴክ ኤ ወይም ሴክ ኤ ኢዝ ኢኩል ቱ 1 ኦቨር ኮስ ኤ ሚለውን ሰተናል ያ ደግሞ ዘር ሪሲፕሮካልስ ቱ ኢች አዘር ሶ ኤ ማስት ቢ ኢኩል ቱ 30 ኦኬ ሁለተኛው ሳይን ኤ ኢዝ ኢኩል ቱ ኮስ ኤ ነው ስለዚህ ሳይን እና ኮሳይን ደግሞ ኮፈንክሽን ሪሌሽን ወይም ኮምፕሊመንታሪ አንግል ሪሌሽን እንዳላቸው ታቃላችሁ ስለዚህ a a must be equal to 90 ብለን እንደዳለን ስለዚህ አንድ ነው ለማሳሰብ ነው since sin and cosin have complementary angular relation then a a must be equal to 90 degree this implies that to a equal to 90 degree equal to sin na cosin value እኩል የሚሆነው 45 degree ነው ማለት ነው this is the answer ወደ ከተባ እንዴ ኦኬ እዚ ደግሞ 2 cos a over root is equal to 1 ነው ስለዚህ በrootው ቱ አባዞት ሁለቱን ሞገን 2 cos a equal to root ስለዚህ cos a is equal to ምን መጣ ማለት ነው root over root ይሄ ቫልዩ ምናቀው a is acute acute ስለሆነ a must be 45 degree ማለት ነው this implies that a is equal to 45 degree ይሄን ቫልዩ ማስተዋወስ አለባችሁ cosine and sine ኩል የሚሆነበት አት 45 ዲግሪ ነው ሁለቱም ሩት ኦቨር 2 ወይም 1 ኦቨር ሩት 2 ማለት ነው ይሄ አንድ አይነት ቫልዩ ነው ስለዚህ ቀደም ያሉትን ቫልዩዎች ማስተዋወስ መቻል ነው ቱ ፋይንድ ኤ ወደ 14ኛ ጥያቄ ኦኬ 14ኛው ጥያቄ ተማሪዎች ኢፍ ኤ ኢዝ ኦፕቲዩስ አንግል ተብሎ ነው የተሰጠው ኦፕቲዩስ አንግል ኢዝ አን አንግል ግሬተር ዘን 90 ኤንድ ሌስ ዘን 180 ነው ስለዚህ በ90ና በ180 መካከለ and sin a is given by 4 over 5 for an obtuse angle for an angle greater than 90 sin is positive 4 over 5 then evaluate cos a now selezi for for an angle greater than 90 degree when obtuse angle cosine is negative yachil mastawas now baka ka 90 balay lallo second quadrant angle mon no fin second quadrant cosine is negative so end tawku no one now kum neger selezi relationochun trigonometric አይደንቲቲ ከዚህ የተማ ከዚህ በፊት የተማራችሁትን መጣቀም ነው ኦኬ ሌትስ ፋይንድ cos a first ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ማስተዋወስ የሚገባችሁ ትሪጎኖሜትሪክ አይደንቲቲ cos square of angle a plus sin square of the same angle a is equal to 1 የሚለውን ማስተዋወስ ነው ስለዚህ ከዚህ ፎርሙላ cos sin ማግኔት እንችላለን because sin is given ስለዚህ let's continue እንግዲህ ላይ cos squared a is equal to 1 minus sin squared a ከሁለቱ ሞገድ ላይ sin squared a መቀነስ ማለት 1 minus sin 4 over 5 ነው ይሄን ቫልዩ ስኳየር ዳርኩ ስለዚህ this is equal to 1 minus 16 over 25 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ 25 ቀነሳ 16 over 25 ይሄ ማለት ደግሞ 9 over 25 0 a cos squared a no value 04 cos a is equal to the negative square root of 9 over 20 and this is equal to negative 3 over 5 negative value no linearo mikabaw 
because in the second quadrant cosine is negative አሁን cosine እና አወቀን ቀጣዩ tangent ነው ስለዚህ ወደ የሚከተለው page heden and ስራ ተማሪዎች ይሄንንም relation ማወቅ አለባችሁ tan a is equal to sin a over cos a ነው ስለዚህ sin a or over 5 divided by cos a negative 3 over 5 አሁን ይሄ ወደ multiplication እንቀይራለን and this is equal to 4 over 5 times negative 5 over 3 ነው ይሄ በዚህ negative 1 ነው negative 4 over 3 ይመጣል this is negative 4 over ስለዚህ እናገኛለን ቀጣዩ ማን ነው የተጠየቀ ቀጣዩ c cosec of a ነው ስለዚህ cosecant ከsin ማግኘት ይችላል ስለዚህ cosecant is a reciprocal of sin 1 over sin ነው sin ተሰጥቷል already cant of a is equal to 1 divided by 4 over 5 ስለዚህ this is equal to 1 times 5 over 4 ይመጣል reciprocal ስለሆነ simply ndaw step ul lemetebek inji sinin reciprocal ነው ወደ ቀጣዩ okay ቀጣዩ d sec a ነው ስለዚህ secant ለማግኘት ወደዛው ነይድና let's do sec n ከማን ማግኘት ይችላል ከtangent ማግኘት ይችላል cosine ማግኘት ይችላል ስለዚህ ከሁለቱም ማግኘት ይችላል ስለዚህ የትኛው እንጠቀም reciprocalው ቀላል ነው ስለዚህ sec a የሚቀላጩ መጠቀም ስለሆነ ነው 1 over cos a ነው and this is equal to 1 over cos a is negative 3 over 5 አግተናል ወይም divided by ነው and this is equal to negative 5 over 3 reciprocal motion ነው 1 divided by negative 0 over 5 1 times negative 5 over 3 ይመጣል negative 5 over 3 ይመጣል ስለዚህ የመጨረሻ e ነው ስለዚህ cotangent 1 over tangent ነው 1 over tangent ሲተሰጥቶናል negative 4 over 3 ነው ስለዚህ 1 times negative 3 over 4 divisionን ወደ multiplication and this becomes negative 4 over 3. Okay, 15th-ኛው ጥያቄ find the height of a tree if the angle of elevation of its top changes from 25 degree to 50 degree when the observer advances 50 meter towards its base. ስለዚህ የዛፉን ቁመት ነው የተጠየቃችሁ። እስቲ ይሄንን ጥያቄ በሚከተለው ፔጅ እንስራውና በመስል አስደግፈን አስቀምጣውallow እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ይሄን የተሰጣውን ጥያቄ በመስል سنተረጉመው እዚህ አንድ ዛፍ አለን ይሄ ዛፍ the angle of elevation of the top of the tree 25 degree ይላል ያንን እንስራው the angle of elevation of the height of a tree as seen from the ground the ground sitai bona rkat lai am kaza as observer the observer wala advances towards to the base of the tree by 15 meters ilal 15 meter al simata ilal kazi skazi yallo mono no the angle of elevation becomes 50 degree of the top of the tree line. So as observer advances 15 meters towards the base of the tree, the angle of elevation of the top of the tree becomes 50 degree line. Selezi so, calculate the height of the tree. Yenen calculate adirgu no, yenen h nibelo. Assume that the tree is perpendicular to the ground. Selezi so, zafu le groundu e ground level no perpendicular no bulan tajimalan. Let's say this is x. What is the height of the tree? Now, let's diagram is the solution. the opposite side. Now, let's say this is the opposite side. Now, 50 degree mallet opposite h over adjacent x no kazi le h calculate na adir like that h is equal to x times tan of 50 kazi x times tan of 50 h na gitanal chingri and bilen hulatenya lay nit hulatenya degmo tan of 25 degree no opposite h no over adjacent degmo kazi skazi yallo lengiz no ይሄ ደግሞ x 15 meters ይመጣል ማለት ከዚ ደግሞ ምን solve ማድረግ እንችላለን let h solve ማድረግ እንችላለን h is equal to tan of 25 times 15 plus x ይሆናል ማለት ነው አሁን ሁለት equation ወሰድን ይሄ ሁለተኛ equation ነው ሁለቱ ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው ምክንያቱም h is equal to x times tan of 50 ከዚህ h ን ማግኘት አንችልም ለምን 
ኤክስን ስለማናውቀው ነው ስለዚህ ሁለተኛ ኢኩዌሽን ያስፈልጋና ሁለተኛ ኢኩዌሽን ከዚህ የተገኘ ነው ነው ስለዚህ ሁለቱም ኤችዎች ናቸው ስለዚህ እንደዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ h is equal to x tan of 50 h is equal to 15 plus x times tan of 25 so these two are equal እንግዲህ ከነዚህ ከሁለቱ ምንረዳው h አንደነ ስለሆነ x times tan of 50 degree must be equal to 15 plus x times tan of 25 ማለትም distributive property በመጠቀም 15 tan of 25 plus x times tan of 25 ይመጣል ነው አሁን tan of 50 degree እና tan of 25 degree ከቴብል እንፈልጋለን አሁን ቴብል ማሳየት አይተበቅብኝም እኔ ያገኘሁትን ቫልዩ ቀጥታ አስቀምጥላችኋል ቴብል ላይ ያገኘሁት ቫልዩ ይሄን እናንተ ፈልጋችሁ ማረጋግት ይችላልላችሁ እኔ አራት ዲጂት ነው የተጠቀምኩት tan of 50 degree 1.92 ነው tan of 25 degree ደግሞ 0.4663 ነው እነዚህን እንግዲህ ማስገባትና x ን ማግኔት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን equation አግኝተናል x times tan of 50 degree is equal to 15 times tan of 25 plus x tan of tan 25 ፋይከደናል tan of 50 degree 1.92 ከቴብል አግኝቻለሁ tan of 25 degree ደግሞ 0.4663 ከቴብል አግኝቻለሁ ስለዚህ ይሄ 15 times ይሄን አባዛለን ስለዚህ x ዎችን አንድ ጋር እናደርጋለን እንግዲህ using algebra ከዚህ ላይ ይሄን እንቀንሳለን ይሄ እናገኛለን ስለዚህ is equal to 15 times 0.4663 እናባዛ እነዚህ እናቀናንስ ኦኬ ይሄን እናቀናንሰው ካንድ ነጥብ 192x 0.4663x 0.7257x ይመጣል ይሄን ስታበዙት አፕሮክሲሜትሊ 7 ይመጣል ይሄ አፕሮክሲሜት 7 ይመጣል 6.99 ምናምን ይመጣል ስለዚህ ወደ 7 ታጣግቻለሁ ነው therefore this implies that x is equal to 7 over 0.7257 approximately ምን ያህል ይመጣልናል 9.64 ይመጣልናል ይሄ x value ነው ይሄ እንግዲህ ሜትር ነው 9.64 ሜትር ነው አሁን the height of the tree የዛፉን ቁመት ነው የተጠየቀ ነው ስለዚህ the height of the tree x times tan of 50 degree ነው that is h ብለን ይወሰድ ነው therefore the height of the tree becomes uh, x times tan of 50 degree x is 9.4 meter አምጥተናል እዚህ ጋር ያመጣነው ነው times 1.9 tangent of 50 degree እና ጊታናል ስለዚህ ያንን ስናበዛው ደግሞ ወደ 11.5 ሜትር ይመጣል ስለዚህ this is approximately 7.5 እንግዲህ የዛፉን ቁመት አገኘ ነው ማለት ነው አሁን ወደ ከተው ጥያቄ እኔ ዳለ እሺ ከተው ጥያቄ ደግሞ 16ኛ ጥያቄ ነው ምንድነው የሚለው the angle of depressions of the top and the foot of a flag pole as seen from the top of a building which is 145 meters away are 26 degree and 34 degree respectively so that is 26 degree the top pole you know top of the flag pole katayo 34 degree demo angle of depression of the foot of the flag pole you know find the heights of the flag pole and the building ሁለት ታይቶችን ይሄን እንስቲ በሚከተለው ምስል ወይም ዲያግራሙን ሰርተን ክሊር እንዲሆን ዲያግራሙን እንስራና ከዛ ዲያግራም ቂመልስ በትክክለን መልሳለን ማለት ነው ወደ ዲያግራም ይሄን ዲያግራም ተመልክቱ ተማሪዎች እዚ ጋር ቢልዲንግ አለ this is a building ስለዚህ እዚ ቢልዲንግ አለ ከሱራ አቅብሎ በዛው ሌভেল ላይ ፍላግ ፖል አለ ባንድራ መስቀያ ፖል ማለት ነው እዚ ጋር አለ እንግዲህ as seen from the top of the building which is 145 meters away ይላል ከዚህ ከዚህ ያለው ርቀቱ 145 ሜትር ነው the angle of depression of the top ይላል እዚህ ማለት ነው አንደኛው ከዚህ ከዚህ አንድ ይሄ ነው እንደገና of the foot of the flag pole ይላል ይሄ ነው እዚህ ደግሞ major dim የሚሆኑት ከ horizontal line from the eye of the observer ነው ኦብዘርቨሩ ባለበት እዚ ጋር horizontal line አለ ይሄ ነው angle of depression አንደኛው ይችላል angle of depression 26 degree የተባለችው ይችላል ሁሉ ጊዜ angle of depression if the object is below from the horizontal line through the eye of the observer በታች ከሆነ angle of depression ነው ሌላው ደግሞ ይሄ angle ነው ይሄ angle 34 degree ይላል እንግዲህ እነዚህን መሰረት በማድረግ ይችኛዋን height of the pole ይሄኛው ደግሞ 
height of the building h1 እንበለው ይሄኛው ደግሞ h2 እንበለው h2 እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ነው እንግዲህ how can we find h1 height of the flagpole and h2 height of the building ስለዚህ አሲዮም ዛ ዘ ቢልዲንግ ኢዝ ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ ግራውንድ ሌቭል ለ ግራውንዱ ፐርፔንዲኩላር ነው ስለዚህ ራይት አንግል ትራንግል ይፈጥርልናል እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ላይን ስሩ ይሄንን ሆሪዞንታል ላይን ስሩ ከዚህ ሆሪዞንታል ላይን እንትኑ ከፍታ ማለት ነው የፍላክ ፖሉ ከፍታ ነው ይቺኛው ከዚህች ጋር እኩልናት 26 ዲግሪ ባይ ኦልተርኔት ኢንቴሪየር አንግል ይቺኛው ደግሞ ከ34 ዲግሪ ጋር እኩል ነው this is 34 ዲግሪ ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን መሰረት በማድረግና ይሄን ራይት አንግል ትራንግል በመውሰድ this is the solution አሁንም እንግዲህ ለነዚህ አንግሎች እነዚህ ኦፖዚት ናቸው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ አጀሰንት ነው ኦፖዚት እና አጀሰንት ነው የሚያያዘው ታንጀንት ነው ስለዚህ ታንጀንት ኦፍ 34 ዲግሪ h2 height of the building over 100 አጀሰንት 145 ሜትር ስለዚህ ያን እንደሳፍ እንደገና tan of 26 ዲግሪ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ነው ከዚህ እስከዚህ ያለችው ደግሞ h2 h1 ናት ከላይ ያለችው ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው ምንወስደው ስለዚህ h2 h1 over a distance ነው a distance ደግሞ 145 ሜትር ነው ስለዚህ ያን ነው ምንወስደው ኦኬ እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን ኢኩዌሽን አንድ እንበለው ይሄኛው ደግሞ ኢኩዌሽን ሁለት ነው እነዚህን ማቀናጀት ነው ከዚህ h2ን ካልኩሌት እናደርግ ከኢኩዌሽን 1 h2ን ካልኩሌት እናደርግ ስለዚህ ከአንድ ያገኘ ነው h2 is equal to tan of 34 degree times 145 ነው ያን ነው ጻፍኩት tan of 145 ቴብል ላይ መፈለግ ነው ስለዚህ ቴብሉን ማሳየት አይተበቅብኝም ቀጥታ ቫልዩን እኔ አግቻለሁ እሱን ነው የምስፈላችሁ so this is equal to 145 times 0.6745 ይመጣል አራት ዲጂትን በመጠቀም ይሄን እናገኛለን ይሄንን سنናበዛው 97.8 ሜትር ነው 97.8 ሜትር እናገኛለን አሁን ወደ ሁለተኛው እኔ from to uh, tan of 26 degree h2 over 145 ሜትር ነው 145 ሜትር ከዚህ ክሪስ ክሮስ ታደርጉ h2 h1 is equal to over 1 ስለሆነ 1 times h2 h1 is equal to 145 times tan of 26 ማለት ነው 145 tan of 26 አሁን ከቴብል 0.4877 መጥቷል ይሄ approximately 7.7 ሜትር ይመጣል ካልኩሌተር መጠቀምት ስላላችሁ 7.7 ሜትር ነው እንግዲህ አሁን ይሄን አገኘን ማለት ከአንድ እና ከሁለት h1ንም h2ንም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ከሁለቱ ምን አገኘው አንደኛ the height of the building ነው the height of the building ከዚህ እስከዚህ ያለው h2 ያለው ነው h2 ደግሞ እዚህ አግይተናል 97.8 ሜትር ነው so the height of the building is h2 which is 97.8 ሜትር ነው the height of the flag pole ደግሞ flag pole ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ቁመት ነው ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው ይሄንን አግይተናል ከዚህ በላይ ያለውን ይቺኛው አስንት ናት ከዚህ በላይ ያለችው ከዚህ ቁመት በላይ ያለችው ካልኩሌት አድርገናል እዚህ ጋር 145 tan of times tan of 26 ይሄ ደግሞ ይሄ 7.7 ሜትር ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው እዚህ እስከዚህ ያለው ቁመት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መቀነስ ነው ከተክላላው ከእች ቱ ላይ እቺን سنቀንስ height of the flag pole እናገኛለን ነው ስለዚህ h1 is equal to h2 minus 70.7 meter and which is equal to 97.8 سنቀንስ 7.7 ይሆናል 27.1 meter ይመጣል ማለት ነው ዲክ ሌሎች ተከታታይ ጥያቄዎች ስላሉን ዛን እንከትላለን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንታችሁ እንዳትረሱ ቻው